കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെ ലോകത്തിൽ മൊത്തമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രമേഹം ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ അതേമാതിരി കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇത്ര അപേക്ഷിപ്പോൾ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ലോക ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത് ഏകദേശം അറുപത് കോടി ഡിക്ലയർഡ് പ്ര പ്രമേഹ രോഗികളുടെ അത്ര തന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ഇതൊന്നും അറിയപ്പെടാത്തതുണ്ട് പലരും പരിശോധിക്കാതെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ 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 സ്പീഡിൽ ഇത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ജനസംഖ്യേൻ്റെ ഏകദേശം പകുതിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഡയബറ്റിക് ഓർ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം ക്യാൻസർ സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെനറ്റർ ജോർജ് മെക്കവാൻ്റെ കീഴിലൊരു ഒരു കമ്മിറ്റി അതായത് കൊഴുപ്പാണ് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് ഹൃദ്രോഗം പൊണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈനായിട്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി പിന്നെ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ലോകം മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ അമേരിക്കൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണല്ലോ ബാക്കി സംഗതികൾ അപ്പോൾ എല്ലാം അതാണ്ട് അംഗീകരിക്കുക എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും കൊഴുപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് തീരെ ഒഴിവാക്കിയോടുകൂടി പകരം ആൾക്കാർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് ഈ ഫുഡ് പിരമിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡിസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ ഫുഡ് പിരമിഡിലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അഞ്ച് ശതമാനത്തെ കുറഞ്ഞ് മാത്രം കൊഴുപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്ററി ഗൈഡ് ലൈൻ എത്ര അധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചതാണ് ഈ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഊർജത്തിന് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ബാക്കി കരളിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം കര കൊഴുപ്പാക്കിയിട്ട് ഡിനോവോ ലിപ്പോജിനിസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടെ കരളിൽ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരളിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അഡീഷണൽ വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ കരളിങ്ങനെ നിറഞ്ഞിറക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ കൂടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരീരം കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ കരളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ട് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും ഈ സമയത്ത് ബ്ലഡിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടും കരളിൽ കൊഴുപ്പും കൂടി ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് ഡയബറ്റീസിനും മറ്റെല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ രക്തക്കൊലകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാന കാരണം ബ്ലഡിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനേമിയ എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ഇൻസുലിൻ കൂടുന്നത് ഇൻസുലിനാണ് ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ വളർത്തുന്നത് ക്യാൻസർ ഒരു സെല്ലിനെ ക്യാൻസർ ആക്കുന്നതിൽ പ്ര ക്യാൻസറസ് ആക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇൻസുലിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രോണിക് ആൻഡ് എന്തേലും പറയുക പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓരോരുത്തരും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നോർമൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരി പരിഹരിക്കപ്പെടും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആയിരമോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എത്രയോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഗതി അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഒക്കെ പുറത്ത് കളയാൻ ഒരു മാർഗമില്ല ശരീരത്തിന് അതെല്ലാം കരളിലും മറ്റ് കൊഴുപ്പ് സെല്ലുകളിലും മറ്റ് അവയവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഓവർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നജങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തന്നെ അന്നജാണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം രാവിലെ തന്നെ പുട്ട് വെള്ളപ്പം തുടങ്ങി ഉച്ചക്ക് ചോറ് വൈകുന്നേരം പലഹാരങ്ങൾ രാത്രി ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖം വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പക്ഷേ അതും കഴിഞ്ഞിടത്തോളം കടലിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കുന്ന അതായത് വളർത്തു മീനുകളല്ല വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് അതായത് ഇപ്പോൾ അതേമാതിരി ഗ്രാസ് ഫെഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് പുല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഇത് നല്ലത് അല്ലാത്ത ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഫാം ഫുഡ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട പിന്നെ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള ബട്ടർ ചീസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ രാവിലെ എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല സ്വ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ നല്ലൊരു കടുത്ത കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും ചിക്കറി ഒന്നില്ലാത്ത പ്യർ കോഫി പൊടി പൊയിച്ചിട്ട് കോഫി ഇല്ലാക്കി അതിനകത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വരെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത ബട്ടറെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബദാം വണ്ടിപ്പരിപ്പോൾ കഴിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീതം സാറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിശപ്പ് പോവും വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് കോയമുട്ട ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതും കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ വേണ്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഉച്ചക്ക് എന്ത് കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് ഇതേമാതിരി ബീഫോ മീനോ മട്ടണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സലാഡും ഗ്രീൻ സലാഡ് നമ്മൾ ഈ തക്കാളി കക്കരി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രോക്കോളി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കുക ബാക്കി എന്ത് പച്ചക്കറി ഉപയോഗിക്കുക അതിന് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കോ ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സ്നാക്സിന് പകരം ബദാം ആക്രോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നട്ട്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നട്ട്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം രാത്രി അതേമാതിരി തന്നെ ഐദർ ബീഫ് മട്ടൺ മീൻ മുട്ട അതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം നട്ട്സ് ധാരാളം കഴിക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പും പൈസയും ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ബദാം ആക്രോട്ട് വാൾ മറ്റേ മെക്കാഡമിയ ബ്രസീൽ നട്ട് ഹേസൽ നട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്ത് നട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അതിനൊന്നും ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇതാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഭക്ഷണ രീതി ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസം പോയാൽ തന്നെ ഷുഗറൊക്കെ ഒരു ഇരുന്നൂറിന് നൂറിൻ്റെ താഴേക്ക് വരും ഗുളികളൊക്കെ നിർത്താം ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിർത്താതെ ഡയറ്റ് തുടങ്ങരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക്ക് പോകും ബോധം വരെ പോയി പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസുലിൻ ഷോർട്സ് എടുക്കുന്നവർ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഡയറ്റ് തുടങ്ങി ഇന്ന് നാളെ മുതൽ ഡയറ്റ് തുടങ്ങി നാളെ വരെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഷുഗർ ലേശം കൂടും പക്ഷേ അതൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നോർമലിക്ക് വരും ക്രമേണ നമുക്കൊരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മരുന്നിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ സാധാരണ ലെവലിൽ ഹെൽത്തി ലെവലിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കോൺസി പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ കിഡ്നി ഡാമേജ് ഇതിനൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അകറ്റി നിർത്തി ധൈര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരുമോ എനിക്ക് കിഡ്നി ഡാമേജ് വന്നു ആ പേടി ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഡയറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങളെ ഈ രോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും അതേപോലെ ആ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രനെ സ്പീഡ് കൂട്ട ചെയ്യണം മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കണം ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സേഫ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഡയറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ രോഗങ്ങൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് വാദം അതേമാതിരി സോറിയാസിസ് പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ് സ്പോണ്ടിലോസിസ് നമ്മൾ നീർക്കെട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന് ഒഴിവായി പോകും ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ വലിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോഴിക്കോട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പ്രമേയം വരുന്ന വഴി എന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ പരിപാടി കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഡയറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എ